বেলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে গ্রিন কোজি কটেজ চিকিৎসা চলছে আহত তেরো জনের হস্তান্তরের অপেক্ষায় আরও তিন মরদেহ রাজধানীর বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ভবনে নেই অগ্নি সুরক্ষার ব্যবস্থা দুর্ঘটনার দায় এড়াতে পারে না খবরদারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যেকটা ভবনে সেখানে আপনার সার্ভাইলেন্স টিম করে গ্রুপ করে করে প্রত্যেকটা ভবনের এই সেফটিগুলো চেক করা উচিত কর্তৃপক্ষের কারামুক্ত নেতাকর্মীদের বিশেষ সংবর্ধনা দেবে বিএনপি আন্দোলনে ভূমিকা রাখাদের দায়িত্ব দেয়া হবে গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা কষ্ট করেছে যারা স্যাক্রিফাইস করেছে তো তাদের তো স্বাভাবিকভাবে মূল্যায়ন হবেই এবং একটা দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ কিন্তু এটা আমন্ত্রণ যমুনা নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এতক্ষণ শুরু নাম দেখছিলেন এবার বিস্তারিত রাজধানীর বেলি রোডে বহুতল ভবন গ্রিন কোজি কটেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত তেরো জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে এর মধ্যে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি এগারো জন এবং ঢাকা মেডিকেলে দুই জন বার্নের চিকিৎসাধীন সভাই সবাই পোস্ট অপারেটিভ অবজারভেশনে রয়েছেন সেখানে চিকিৎসাধীন এগারো জন হলেন ফয়সাল আহমেদ সুজন মন্ডল পুরোহিত আবিনা রাকিব কাজী নওশাদ আজাদ আবরার মেহিদি হাসান সাদ মাহমুদ রাকিব হাসান ও সুমাইয়া তাদের বয়স তেইশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে এদিকে নিহত চল্লিশ জনের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে তেতাল্লিশ জনের মরদেহ তিনজনের মরদেহ হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে এর মধ্যে একজনের মরদেহ বার্নের মর্গে বাকিরা ঢাকা মেডিকেলের মর্গে আছে দর্শক বার্ন ইনস্টিটিউটে আছেন সহকর্মী আশিক মাহমুদ সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে আশিক একজনের পরিচয় জটিলতা এখনো কাটেনি কি অবস্থা সেখানকার বিস্তারিত জানাবেন আমাদের সাত একজনের পরিচয় নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে অভিশ্রুতি সেই জটিলতাটা এখনও নিদর্শন হয়নি আমরা যেমনটি জেনেছি যে হয়তো তার বাবা এবং অভিশ্রুতির মরদেহের যে ডিএনএ স্যাম্পল নেওয়া হবে এবং বাকি যত কাগজপত্র আছে সেগুলো দেখে হয়তো পরবর্তীতে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই হচ্ছে সর্বশেষ অবস্থা আর এর বাইরেও আমরা কিছুক্ষণ আগেই জেনেছি ঢাকা মেডিকেলের মর্গে যে মরদেহগুলো ছিল শনাক্ত করা হয়নি যে পাঁচজনের মরদেহ ছিল তার মধ্যে তিনজনের মরদেহ স্বজনরা শনাক্ত করেছে এবং এই মৃত তিনজনের একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শাহজালাল এবং তার স্ত্রী এবং তার তিন বছরের একটি মেয়ে তারা তিনজনই সেখানে ঘুরতে গিয়েছিল রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিল তারা কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিল তো কিছুক্ষণ আগে পরিবারের স্বজনরা তাদের মরদেহ দেখে শনাক্ত করেছে এবং জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে তাদের স্বজনদের কাছে তাদের মরদেহটি তিনজনের মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা যেমনটি জেনেছি তারা কেরানীগঞ্জে ভাড়া থাকতেন এবং তাদের বাড়ি হচ্ছে কক্সবাজারে এছাড়াও একটু বলতে চাই যে এই বেলি রোডে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনায় কিন্তু এখনই তেরো জন চিকিৎসাধীন রয়েছে এগারো জন রয়েছে এশিয়া কিসনা বার্ন ইনস্টিটিউটে আর দুজন রয়েছে ঢাকা মেডিকেলে এবং তাদেরকে দেখতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে বার্ন ইনস্টিটিউটে এসেছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে এই আহতদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হবে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং তিনিও রোগীদেরকে দেখবেন এবং মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই রোগীদেরকে কবে ছেড়ে দেওয়া হবে বা তাদের শারীরিক অবস্থা সর্বশেষ অবস্থা কি সেটি হতো তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে জানাবেন তো তিনি এসে যখন কথা বলবেন তখন হয়তো এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানানো যাবে আপনাদের ইসরাত আশিক আপনাকে ধন্যবাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর শুনশান নিরবতা বেলি রোড এলাকায় পুড়ে যাওয়া ক্ষত নিয়ে ঠাই দাঁড়িয়ে ভবনটি যাত্রাপথে উৎসুক মানুষ এক নজর দেখে যাচ্ছেন বহুতল ওই ভবন নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রেখেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতের অগ্নিকাণ্ডের পর কেমন নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে আশপাশ বহুতল এই ভবনে এখন শ্মশানের মতো নিরবতা 
আগের রাতের ভয়াবহ স্মৃতি মনে করে এখনো চমকে উঠছেন অনেকে চোখ মুখ জুড়ে আতঙ্ক এখনো পীড়া দিচ্ছে নিজে আমি একটু আঘাত পাইছিলাম কালকে যখন এনে গেট খুলে দেওয়া আমার মানে কারেন্ট বন্ধ করা হইল তখন আমি যাচ্ছি ভিতর দিকে ওই লিফটের যা বাড়ি খাইছি শিশু আর মহিলা মারা গেছে আমাদের এক ভাই যাদের মাধ্যমে আমাদের পরিবার চলে তাদের কোন ক্ষতি না হোক আমরা যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করি এবং বহুতল ভবন যেখানে কাজ করি না কেন কারো জন্য জীবন নাশের ঘটনা বাংলাদেশে আর না ঘটে বৃহস্পতিবারের অগ্নি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ছেচল্লিশ জন তাজনুর ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা দর্শক সহকর্মী রাব্বি সিদ্দিকে আছেন বেইলি রোডে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাব্বি বেইলি রোডের সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আপনি বিস্তারিত জানান আমাদের আসলে এই জায়গাটি তো পুলিশের বেষ্টনীতে ঘেরা সে সঙ্গে কিন্তু উৎসুক জনতার ভিড়ও আছে আছে তদন্ত কমিটির যারা সদস্য তারাও আসছেন জায়গাটি পরিদর্শন করতে যে আসলে কিভাবে এই আগুনের সূত্রপাত হলো সেই বিষয়টি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ চলছে এবং সব কিছুই হয় কিন্তু একটি বড় ঘটনা বড় দুর্ঘটনা ঘটার পর বহু মানুষের প্রাণ যাওয়ার পর আমরা এক্ষেত্রেও দেখেছি যে রাজুক এখন বলছে যে ভবনটি নিয়ম মানেনি রেস্টুরেন্টের পারমিশন ছিল না এই কথা বলছে রাজুক ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হচ্ছে যে ভবনটির অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাপনা ছিল না এবং এই যে নানান কিছু যে ছিল না তারপরও বছরের পর বছর বেলি রোডে এইভাবে একটি ভবনে বে মানে পুরো ভবনটি জুড়েই রেস্টুরেন্ট ইস্টার্ট এটি হয়ে গেছে এবং এটি ঘটনা ঘটার পর এতগুলো মানুষের প্রাণ যাওয়ার পর জানা যায় যে ভবনটি আসলে ওইভাবে করে মানে মানুষের জন্য নিরাপদ ছিল না বা ভবনে যারা থাকবেন বা বসবেন তাদের জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এভাবেই বাংলাদেশের বা রাজধানীর প্রত্যেকটি ভবনেই কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসেবেই কিন্তু এখন মনে মনে করছে এখানে ফায়ার সার্ভিসের যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আছেন তারা বলছেন যে আসলে তাদের হিসাব বা পরিসংখ্যান বলছে যে এই ভবনের মতো অসংখ্য ভবন রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণ এবং যে কোনো মুহূর্তে ছোট্ট আগুন থেকে অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে এমন পরিসংখ্যান তারা দিয়েছেন আর সবশেষ যে তথ্য বলি যে এফ বিসি স্যার ব্যবসায়ীদের যে প্রতিনিধি দল সেটি আর কিছুক্ষণ পরে এখানে আসবেন তারা তাদের তাদের একটি আলাদা করে একটি কমিটি করবেন বলে আমরা শুনতে পেরেছি স্যার আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে রাব বিসি ধন্যবাদ আপনাকে প্রায় আগুনে পুরে সম্পদ ছাই হয় জীবন কিন্তু টনক নড়ে না কারো পুরে যাওয়া ভবন নিয়ে প্রশাসন চুল চেরা বিশ্লেষণ করলেও পাশের অনিয়মে তদারকি নেই রাজধানীর বাণিজ্যিক ভবনে নেই অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা লিফট আছে তো সিঁড়ি নেই থাকলেও চলাচলের সুযোগ নেই মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দায় এড়াতে পারে না খবরদারির প্রতিষ্ঠানগুলো রাসেল আহমেদের রিপোর্ট বছর না ঘুরতে আবারও রাজধানীর বহুতল ভবনে ভয়াবহ আগুন এবার বেলি রোডের গ্রিন কৌজি কটেজ এত হতাহতের পর আবারও একই প্রশ্ন সম্বিত ফিরেছে কি মানুষের পাশের ভবন পরিচিত কেএফ সি নামে উপরে আবাসিক নিচের তিনটি ফ্লোরে নামি দামি রেস্টুরেন্ট দোতলায় পিজ্জা হাটের নিজস্ব দুই ফোটের সিঁড়ি আছে এই জরুরি সেবায় সন্তুষ্ট তারা দুই মিনিটের মধ্যে মনে আমি খাওয়া শেষ করে চলে আসছি ভবনের বাণিজ্যিক তিনটি ফ্লোরে যাতায়াত মূলত লিফটে জানানো হয়েছে জরুরি দুর্ঘটনায় চলাচলের সিঁড়িও আছে তবে সেটি খুঁজতে গিয়ে বেগ পেতে হয়েছে বেশ লিফটের বাইরে যে সিঁড়ি দিয়ে ব্যবস্থা আসলে সেটি দিয়ে বের হওয়ার ব্যবস্থা এবং এটি হচ্ছে বাইরে যেখান থেকে একটি বিকল্প উপায় বের হওয়া যায় দেখতে পাচ্ছেন যে যেখানে মালামাল রেখে যে অবস্থা সেটি কতটা বের হওয়ার উপযোগী আছে সেটি অবশ্যই ভাবনার বিষয় এবং আমি দেখি এদিক থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা আপনি কি এই ভবনের কেউ ও আচ্ছা এদিক থেকে মানুষের বের হওয়ার কথা নাকি সিঁড়ি দিয়ে একটা বাইরে আপনাদের বের হওয়ার কথা বলে যে গেট আছে এগুলো তো এগুলো তো আজকে আনছে ও আচ্ছা আমরা অনেক সময় আমার ট্রেনিং করাবো 
নিয়ম রক্ষার জরুরি সিঁড়িতে সব ফ্লোর থেকে যাওয়ার সুযোগ নেই দরজা বন্ধ করে কিচেন বানানো হয়েছে দুই ফ্লোরেই দুর্ঘটনার সময় কিভাবে বেরোবে মানুষ বাহ্যিক চেহারা দেখে যেটি মনে হচ্ছে যে আসলে হয়তো এক্সপায়ার ডেট চলে গেছে কারণ কোথাও কোনো ডেটের উল্লেখ নেই এবং বেশ পুরনো মনে হচ্ছে তো ফায়ার সিকিউরিটির ব্যবস্থা তাদের রাখা হয়েছে কিন্তু তার চেহারাটি হচ্ছে আসলে এরকম তিনতলায় থাকা রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার দরজা তালা দেয়াই থাকে সব সময় খুলতে চাইলে তার চাবি খুঁজে পেলেন না দোকানেরা তবু ভবন ম্যানেজারের আত্মতুষ্টি তিনটি ফ্লোরের জন্য একটি ফায়ার স্টিং উইসারই যথেষ্ট আমার ই মোতাবেক সাপোর্টিয়ান কারণ আমার এখানে এত স্টাবও নাই আর এত বড় কোনো ক্যাপাসিটিও নাই বিল্ডিং দায়িত্ব নিব আল্লাহ দায়িত্ব নিবে আল্লাহ এটা একে নিবে না সেফটির দায়িত্ব আমাদের তাদের পথ চিনান আছে কোনো দুর্ঘটনা তোমরা এইগুলো বেরিয়ে যাবে পাশের আরেক বহুতল ভবনের প্রতিটি তলায় রেস্টুরেন্ট তবু যাতায়াতের পথ একটাই এমন চিত্র রাজধানীর প্রায় সব এলাকার ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যেটা রয়েছে যেটার আলোকে ভিত্তি করে আপনার বিল্ডিং হয় ওখানে কিন্তু স্পষ্ট লেখা আছে স্পষ্ট কিন্তু নিয়ম দেওয়া আছে কিন্তু সেটা দেওয়া থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এটা প্রতিপালন করছি না তো সেটা দেখভালের যে জায়গাটা যে ডিপার্টমেন্টটা তাদের কিছু আমি মনে করি সক্ষমতা অভাব রয়েছে মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান বলেন চুরি হাটটা বা বনানির ভয়াবহতায়ও টনক নড়েনি কারো তাদের দায়িত্ব এটা তারা কি এগুলো পালন করতে পারবে না এইরকম দুর্ঘটনা বহাল তবিয়তে থাকা মানে আমরা এখনো কিন্তু অন্ধকার যুগে বসবাস করার মতো প্রত্যেকটা ভবনে সেখানে আপনার সার্ভাইলেন্স টিম করে গ্রুপ করে করে প্রত্যেকটা ভবনের এই সেফটিগুলো চেক করা উচিত কর্তৃপক্ষের কেবল দৃশ্য দেখা নয় দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা দর্শক শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে কথা বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর সামন্তলাল সেন আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে ও আমাদের এখানে 10 জনের মধ্যে 9টা হস্তান্তর হয়েছে 10 জন আসছিল তার মধ্যে 9টা হস্তান্তর ঠিক আছে অবিচ্ছিন্ন শাস্ত্রীয় পরিচয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে কি নিয়ে অবিচ্ছিন্ন শাস্ত্রীয় পরিচয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে এটা ফরেনসিক পদ্ধতি আছে এইটা তো ভাই আমার ব্যাপার না এটা তো ফরেনসিক 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 ল্যাবে আসলে ল্যাবে কারাবন্দী নেতা কর্মীদের মুক্ত করে আবারও রাজপথে নামাই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে বিএনপি সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানা পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে দলটি কারামুক্ত নেতা কর্মীদের বিশেষ সংবর্ধনা দেয়া আন্দোলনে ভূমিকা রাখাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব দেয়া সহ আরও কিছু বিষয়কে বিবেচনায় নিচ্ছে বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামের সফলতা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে নেতারা বলছেন ভোট কিংবা জনগণের বিচারে নয় রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে হেরেছেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম খান আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত বিএনপির যেসব নেতাকর্মী রাজপথে সক্রিয় ছিলেন তাদের অনেকেই এখন নিষ্ক্রিয় হতাশা গ্রাস করেছে নেতাকর্মীদের প্রতিকূলতা কাটিয়ে আবারও কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতে চায় দলটি সম্মিলিতভাবে নামতে চায় সরকার বিরোধী আন্দোলনে সে লক্ষ্য পূরণের উপায় খুঁজছে বিএনপি কারামুক্ত নেতাকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি রাজপথে সক্রিয়দের গুরুত্বপূর্ণ পদে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে যারা কষ্ট করেছে যারা স্যাক্রিফাইস করেছে তো তাদের তো স্বাভাবিকভাবে মূল্যায়ন হবেই এবং এটা দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ কিন্তু এটা এই সংগ্রাম ওই দিনেই শেষ হবে যেদিন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে আসবে নাগরিক অধিকার সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে আসবে কেউ কেউ চরম ঝুঁকি নিয়েই রাজপথে থেকেছেন পালন করেছেন দলীয় কর্মসূচি কেউ বা পুলিশের হয়রানি আর গ্রেপ্তার আতঙ্কে বেছে নিয়েছেন আত্মগোপনের পথ তাই ত্যাগীদের মূল্যায়নের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন নেতারা দল যে উদ্যোগ নিয়েছে এটা খুবই ইতিবাচক আমরা যারা বিএনপি করি দলের সুষমে আছি দুঃসময় আছি পথ পেলে আছি না পেলে আছি ক্ষমতায় থাকলেও আছি না থাকলেও আছি আমরা একটি আদর্শের রাজনীতি করি দেশ না তারেক রহমানের রাজনীতি করি আমরা যত প্রতিকূলতায় আসুক আমরা রাজপথে থাকব আমি তো মনে করি বিএনপি ইতিমধ্যেই গড়ে দাঁড়িয়েছে কারণ আমরা ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেতা কর্মীদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছি এবং প্রতিদিন কথা বলছি তারা তো কোনোভাবেই আত্মবিশ্বাস হারায়নি এবং তাদের সবার ধারণা যে এই সরকার কোনোভাবেই আমাদের আন্দোলনের মুখে দেশ পরিচালনা করতে পারবে না 
সম্প্রতি বেশিরভাগ নেতাই মুক্তি পেয়েছেন এখনো মাঠ পর্যায়ের যেসব কর্মী কারাগারে আছেন তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেলা পর্যায়ের নেতাদের দেশনীতি বেগম খালেদা জিয়া সহ হাজার হাজার নেতা কর্মী কারাবন্দী অবস্থায় আছেন আইনি প্রক্রিয়ায় তাদেরকে কারামুক্ত করে আমাদের দলকে পূর্ণ গঠিত করে আমাদের যে আন্দোলনে আছি সেই আন্দোলনে আবার আমরা মাঠে থাকব যতদিন পর্যন্ত আমাদের এক দফা দাবি আদায় না হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা মাঠে আছি এবং মাঠে থাকব দলের দায়িত্বশীল নেতারা জানান নির্বাচন ও আন্দোলন পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দলকে আরও সংগঠিত করার চেষ্টা করছে বিএনপি বিগত পনেরো বছর আন্দোলন সংগ্রামে কোথায় আমাদের কমতি আছে আমি তো দেখি না সে কারণে দলটি হ্যাঁ দু একটা জায়গায় আমাদের দল পুনর্গঠিত করার দরকার সেটা আমার হাই কমান্ড নিশ্চয়ই নির্দেশ দিবেন আমরা সেগুলো আমরা সংশোধন করে কমিটি করে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের দল শক্তিশালী আছে শক্তিশালী থাকবে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের দাবি তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরাই হচ্ছে বিএনপির প্রাণ শক্তি তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে নতুন করে কাজে লাগাতে চাই দলটি শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের বীর সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন প্যারেড কমান্ডার সহকর্মীবৃন্দ সেনাবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ ইনভেন্ট্রি ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেজিমেন্ট 
বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তথা বীর এর তৃতীয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মার্চ মাস আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মা বোনকে মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে স্মরণ করি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় একই সাথে হত্যা করে আমার মা বেগম ফজিলাতুল নেসা আমার তিন ছোট ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল মুক্তিযোদ্ধা এবং ছোট্ট দশ বছরের ভাইটি রাসেলকে একই সাথে আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমান আমার প্রথম ভাই এবং মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলাক মনি তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী আর্য মনি আমার সেই যে ফুপা আব্দুরাফ সানিয়াবাদ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক এবং কৃষিমন্ত্রী ছিলেন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে একই সাথে তার তেরো বছরের মেয়ে বেদি দশ বছরের ছেলে আরিফ চার বছরের নাতি সুকান্ত সহ ওই পরিবার আরও সদস্যদের অন্য আগস্টে যারা শাহাদাত বহন করেছেন তাদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করি প্রসুদিবিন্দু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির এবং রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সংগ্রাম করেছিলেন এই সংগ্রাম করতে যে সেই আটচল্লিশ সালে উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলন দিয়েই কিন্তু জাতির পিতার আন্দোলন শুরু আটচল্লিশ সালের এগারোই মার্চ যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে সেই ভাষার জন্য এদেশের মানুষ জীবন দিয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারি তাই আমাদের মাতৃভাষা দিবস এটা শুধু আমাদের দিবস না সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সেই দিবসও কিন্তু মানুষকে রক্ত দিয়েই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে হয়েছিল আর সেই পদ বেয়েই জাতির পিতা ছয় দফা উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে বিজয় এবং একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সাতই মার্চ সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি আহ্বান করেছেন বাঙালি জাতিকে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে বাঙালি জাতি জাতির পিতার সেই কথা অক্ষর অক্ষরে পালন করেছিল যার ফলে আমরা ছাব্বিশে মার্চ তিনি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা দেন তাকে গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর আমার মা আমি আমার ভাই বোন সহ আমাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হয় কাবাল জামাল তারা মুক্তিযুদ্ধে চলে যায় কাজে ছাব্বিশে মার্চ আমাদের যে স্বাধীনতা অর্জন এবং যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কারণ পাকিস্তানি হাডাদার বাহিনী পঁচিশে মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণহত্যা শুরু করেছিল আমরা ১৬ই ডিসেম্বর উনিশশো সালে বিজয় অর্জন করি তাই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস জাতির পিতা মুক্তি পান আট জানুয়ারি বাহাত্তর দশ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তারপরেই দায়িত্ব ভার নেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে তিন বছর সাত মাস সময় পেয়েছিলেন একটি বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করে যান এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নতুনভাবে উন্নত জীবনে কিন্তু আমাদের দুঃখ দুর্ভাগ্যের বিষয় 
পনেরোই আগস্টের পর সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় যা হোক এরপরে আওয়ামী লীগ যখন সরকারে আসে তারপর থেকে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল যে দেশের মানুষের জন্য তাদের যে স্বাধীনতা সুফল সেটা আমরা পৌঁছে দেব একটি বিধ্বস্ত দেশ কোনো রিজার্ভ মানি নেই কারেন্সি নোট নেই একটি বছর কোনো ফসল হয়নি তারপরেও স্বাধীনতা সার্বভৌত রক্ষার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই গড়ে তোলেন এবং তখনই তিনি উনিশশো সালে কুমিল্লায় মিলিটারি একাডেমি গড়ে তোলেন এবং কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল প্রতিটি কলেজের ট্রেনিং সেন্টার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেন তিনি একটি প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে যান উনিশশো সালে তারই ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আমরা আমাদের ফোর্সেস গোল দু প্রণয়ন করেছি এবং প্রতিরক্ষা নীতিমালা দু প্রণয়ন করেছি সশস্ত্র বাহিনী ধারাবাহিকভাবে উন্নতির দিকে উন্নতি করে যাচ্ছে দুর্জয় দুরন্ত নির্বিঘ এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সঙ্গে রয়েছে আমার গভীর বন্ধন কারণ আমি ছিয়ানব্বই সালে সরকার এসে জাতির পিতার যেটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বাংলাদেশের নামে একটি রেজিমেন্ট তৈরি হবে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল কিন্তু বাংলাদেশের নামে এই প্রথম রেজিমেন্ট দু সালে আমরা প্রতিষ্ঠা করে যাই দু সালে আবার দ্বিতীয়বার যখন সরকারে আসি তখন এই রেজিমেন্টকে রেজিমেন্টার কালার প্রদান করি এবং দু সালে এই রেজিমেন্টকে মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পতাকা প্রদান করি বর্তমানে এই রেজিমেন্টে দুটি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন সহ মোট ছেচল্লিশটি ইউনিট রয়েছে এই ইউনিটের সদস্যগণ দেশে ও দেশের বাইরে দক্ষতা সুনাম ও দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন আমি আশা করি এই যে দীর্ঘ কষ্টের মধ্য দিয়ে যে সুনামটা অর্জন করেছে এই রেজিমেন্ট সেই সুনাম অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাবে কারণ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন আমি মনে করি শুধু দেশে না আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘা শান্তি রক্ষা মিশনে তার অবদান রেখে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছেন এবং আমরা আমাদের সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই তারা মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করছে কাজে আমাদের দেশকেও আমরা সেইভাবে গড়ে তুলতে চাই ইতিমধ্যে আমরা সরকারে আসার পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরে সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদাতিক ডিভিশন ব্রিগেড ইউনিট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমরা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি কাজে আমরা চাই আমাদের এই সশস্ত্র বাহিনী দেশের যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার উপযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায় শুধু তাই না দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে তারা অবদান রেখে যাচ্ছেন কাজে এভাবেই আমরা সকলে এক হয়ে আমাদের দেশটাকে গড়ে তুলব সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এটাই আমাদের লক্ষ্য ইতিমধ্যে আমরা আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নিচ্ছি তাছাড়া দারিদ্র বিমোচন করে দেশকে আরও উন্নত করা সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি যার ফলে আজকে বাংলাদেশ সারা বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রল রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হয় আজকের বাংলাদেশ এখন আর কেউ আমাদের অবহেলা করতে পারে না বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আমরা সেইভাবেই এগিয়ে যাব সামনের দিকে সেটাই আমাদের লক্ষ্য আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যে সমস্ত কাজ করেছি সেটা বিস্তারিত বলে সবাইকে কষ্ট দিতে চাই না শুধু একটুকুই বলবো যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমরা বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা ছেলে মেয়েদের জন্য সেই প্রি প্রাইমারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা বিনামূল্যে বই দিচ্ছি বৃত্তি দিচ্ছি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তি দিচ্ছি রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের বীর সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন আমরা সরাসরি ছিলাম তার বক্তব্যে দর্শক এই ছিল জমুনা নিউজে